మీరంటే బయట రీల్స్ చేస్తారని తెలుసు అన్న ఫేమస్ అని తెలుసు కానీ మీరు రోజంతా ఎలా ఉంటారు ఏమి పని చేస్తారు మీ హాబీస్ ఏంటి ఇప్పుడు అదే డైన్ లైఫ్ చేద్దామని వచ్చా అన్ని అంటే ఇంత పొద్దున్నే లేడు ఎక్కడున్నాడు అన్నా 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 గుడ్ మార్నింగ్ లేదన్నా వీడియో తిద్దాం నేను రోజు సెవెన్ కల్లా లేసి బ్రష్ చేసేస్తా సెవెన్ థర్టీకి జిమ్ కి వెళ్తా నిన్న రాత్రి పెళ్లికి వెళ్ళి వచ్చాము ఇద్దరం ఫ్యామిలీ మొత్తం సో అందుకే ఇప్పుడు లేవడం లేట్ అయింది సో దానివల్ల ఇది జిమ్ క్యాన్సిల్ వెళ్ళట్లా మళ్ళీ నేను ఆ ప్లెగ్ కోసం అక్కడికి వెళ్ళాలి కావాలని తనంత అడగలి వస్తుంది అది తన ఉండవు కావాలని అయ్యో పొరపాటు అయిపోయింది షబ్బు చూసుకోలేదు ఎవడని ఇక్కడ పెడతాడు అంటే మీరు చేసింది ఏంటి రాత్రి రాత్రి మీకు నేను చూసాను అన్నం ఉంది రాత్రి మధ్యాహ్నం అన్నం నేను సంగతి తినలేని చెప్పు సంగటి పెట్టలేదు మీకు రాయి సంగతి అంటే ఇష్టమా మీకు ఏది ఇష్టం కింద కామెంట్ చేయండి టిఫిన్ నాకైతే దోశ ఆల్మోస్ట్ అందరికి దోశ ఉండేది ఉప్మా కూడా ఇష్టం నాకు ఉప్మా ఎంజాయ్ ఎక్కువ ఇష్టం సో నార్మల్ అయితే సెవెన్ థర్టీకి జిమ్కి వెళ్ళిపోతాం ఎయిట్ థర్టీ కల్లా జిమ్ నుంచి వచ్చేస్తా ఎయిట్ థర్టీ నుంచి నైన్ లోపు అంతా తినేసి రెడీ అయిపోయి స్నానం చేసి నైన్ కల్లా షాప్కి వెళ్ళిపోతా తుడుచుకొని పూజ చేసుకోవాలన్నమాట షాప్కి వెళ్దాం వస్తారా మరి ఇంకా
మహాలక్ష్మి పూజ చేస్తాడు అనమాట ఇదే మా షాప్ అంటే మా ఫస్ట్ షాప్ అనమాట అంతకుముందు సిమెంట్ షాప్ ఉండేది సిమెంట్ ఐరన్ ప్రస్తుతానికి ఐరన్ తీసేసి ఓన్లీ ఐరన్ ఓన్లీ ఐరన్ షాప్ మాత్రమే ఉంది స్టీల్ ప్రస్తుతానికి మాకు ఎక్కువ స్టీల్ అయిపోతాయి సో మీరు కూడా కామెంట్ చేయండి మీరు ఏ జాబ్ చేస్తారో వృత్తి అనేది ఏదైనా వృత్తి బతకడం కోసమే పని కష్టపడిన రోజులు ఉన్నాయి కానీ బాధపడిన రోజులు లేవు మీరు కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు ఆఫీస్ మాత్రం ఎవరు ఏ జాబ్ చేస్తారో బహుమాటపడకుండా ఏదైనా జాబ్ జాబ్ కామెంట్ చేసేదా న్యూస్ పేపర్ ఏడు పెట్టినాయండి తెచ్చా న్యూస్ పేపర్ కొత్తదా ఈ సామానా తీద్దాం ఈ సబ్బులు ఇట పెడితే ఎలకలు కొట్టవా మ్యాటర్ ఏంటంటే ప్రతి రోజు పదిన్నర కానీ పదకొండు కానీ కాఫీ కావతాం మనం అది కూడా బెల్లం కాఫీ బెల్లం కాఫీ విత్ లైట్ లైట్ బెల్లం ఎక్కువ వేయించుకోను పొద్దున్నే పొడి చేత తాగుతా అనమాట ఈ మధ్య తాగడం లేదు ఈ మధ్య పెళ్ళైన తర్వాత లావు అయిపోయాయి అనమాట ఫుల్గా అందుకే ఒక ఏడు రోజుల నుంచి జిమ్కి వెళ్తున్నాను రేపు కాఫీకి వెళ్ళిపోదాం మరి ఒకప్పుడు నా డే స్టార్ట్ అయ్యేది కాఫీతోనే ఈ మధ్య కాఫీ చాలా తగ్గించాను ఇప్పుడు నేను ఒంటరిగా వచ్చానులే కానీ నాతో పాటు కెమెరామ్యాన్ కూడా వచ్చాడు లేదంటే నా పార్ట్నరు రితిక్ అందరం వస్తాము ఇక్కడ కాఫీ తాగేసిన తర్వాత ఇంకా షాప్కి వెళ్ళిపోవడమే ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాడు మా పార్ట్నర్ ఇలా వేసి వేస్తే ఉద్దరికి వచ్చి కూర్చుంటారు అంతా ఇలా వేసి వేస్తే ఉద్దరికి వచ్చి కూర్చుంటారు పోయిన నెల మాకు ఎంత వచ్చింది తెలుసు కదా అంటే వీళ్ళు షాప్లో ప్రమోషన్ వీడియో ఎలా చేస్తానంటే డిఎం ఎన్స్ వేర్కి వాడు మా వాడు తీసేది ఎక్కువ వీడే రితిక్ సో స్టార్ట్ చేస్తున్న హాయ్ వెల్కమ్ టు డిఎం లగ్జరీస్ నేను మీ నవీన్ కుమార్ మంచి బాత్రూమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నీళ్ళు పట్టుకొని చూడండి ఇస్తున్నాడు చూడండి పెట్టబోతుంది నీళ్ళు తెచ్చుకొని ఓ బాబులు ఇప్పుడు షాప్ కూడా ఏ షాప్ కి ఎందుకు రేకులు అడుగుతా అన్ని డ్రెస్సులు వేసుకుంటూ ఏం హాలత్ అయిపోయింది మా వైఫ్ చికెన్ తెమ్మనింది షీఈస్ గోయింగ్ టు కుక్ చికెన్ సో ఎండకు వచ్చాం కాబట్టి ముందు ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే గలీజ్ అయిపోద్ది మీరు రాయి జాబ్ తాగుతారా మా ఇంట్లో ఎప్పుడు రాయి జాబ్ ఉంటుంది 
దీంట్లో ఉండే రాగి చావ నేను ఎండకు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి తాగుతాను ఒకసారి తాగను నేను రైట్ చికెన్ తిన్నాను కాబట్టి ఇంకా నేను తినలేను అందుకే నా కోసం సాంబార్ చేస్తుంది అమ్మ చెప్పు చేస్తుంది అనుకో సో నేను మా నాన్న ఇక్కడే కూర్చొని తింటాను రోజు మేము తినిన తర్వాత మా అమ్మ మా వైఫ్ తింటారు ప్రతి ఇండియన్ ఫ్యామిలీలో జరిగేదే భర్త తినిన తర్వాత భార్య ఆ ప్లేట్లో తింటారు అన్నట్టు మా ఇంట్లో ఉండదు ఎవరి ప్లేట్లు వాళ్ళే తింటారు అప్పుడప్పుడు నా ప్లేట్లు తింటారు చెప్పు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నేను వదిలేస్తాను కాబట్టి సో ఇక్కడే కూర్చొని తింటాం అనమాట ఇప్పుడు మనం రోజు డైలీలో వచ్చేసి ఏముంటుందంటే ఓటీన్నర కల్లా తినేస్తాం ఖచ్చితంగా ఒక వెబ్ సిరీస్లో ఒక ఒక ఎపిసోడ్లు కానీ రెండు ఎపిసోడ్లు కానీ చూసేస్తాం దాని తర్వాత చిన్న పవర్ నాప్ వేస్తాం నాలుగు గంటలకి పైకి వెళ్ళి వాయిస్ని చెప్పుకొని ఆమెద్ద పెన్కి వెళ్ళి ట్యాంక్ నవీన్లాగా మారిపోతాడు ఈ నవీన్ ఈరోజు సండే కాబట్టి హాఫ్ డే అనమాట మామూలుగా అయితే మండే అయితే మళ్ళీ మూడు గంటలకల్లా లేచి షాప్కి వెళ్ళాలి మా నాన్న నాలుగు గంటలకు వస్తాడు ముందు షాప్లో మేము మా నాన్న నాలుగు గంటలు ముందు షాప్కి వస్తాడు మూడు నుంచి నాలుగు దాకా నేను ముందు షాప్లో కూర్చుంటా నాలుగు తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫ్రీ అయిపోతాం అప్పుడు ఇంటికి వస్తా అనమాట సండే కాబట్టి వీడియోస్ ఎక్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేస్తా అనమాట ఒక ఈ వారానికి సరిపోయేటట్టు మూడు నాలుగు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను లేదంటే మండే అయితే షాప్ దగ్గర కొన్ని తీస్తాను మిద్ద పైన కొన్ని తీస్తాను వాయిస్ ఎలా చెప్తానో కూడా మీకు ఇప్పుడు వీడియో చూపిస్తా ఈ డబ్బా ఎందుకు పెట్టాలంటే ఏసీ మీద సాగుద్ది లేకపోతే డాల్ వెళ్ళిపోతుంది కాల్ చేస్తున్నారు చెప్పు ఏంది అప్పుడే డ్రెస్ మార్చావు వీడియో కోసం లైట్ మేకప్ ప్యాచ్ వర్క్ ప్యాచ్ వర్క్ టార్చర్ ఆరేదాగా ఎవరు టచ్ చేయకూడదు ఓ చికెన్ చేస్తారు సాంబార్ ఇస్ రెడీ వీళ్ళిద్దరికి క్రియేటివ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట వీళ్ళిద్దరికి కోల్డ్ వార్ నడుస్తా ఉండి ఇద్దరి మధ్య వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య నేను అలిగిపోతుండే తట్టుకోలేకపోతా నాకు ఒకసారి ప్రెస్టేజ్ చెప్పి బరస్ట్ అయిపోతా డ్రెస్ ఏం చేయిపోయింది ఇప్పుడు తినడానికి వెళ్ళిపోదాం ఓకే డాడీ అరేస్ట్ కాదానా చికెన్ చేశారు సాంబార్ చేశారు చికెన్ చేశారు సాంబార్ చేశారు ఫస్ట్ సాంబార్ తిన సాంబార్ ఎందుకంటే మీకు కోడలు చేసింది టేస్ట్ చేయి ఫస్ట్ సాంబార్ తింటా చికెన్ తిన నాతో పాటు అదేంటిది బజ్జీ ఎస్ రైట్ బజ్జీ రైట్ బజ్జీ లేకపోతే మాకు ముద్ద దిగదు ఎక్కువైనా ఏం తింటా మధ్యాహ్నం చెప్పు మీకు ఒక్కోసారి నేను రాత్రి భయపడతా సడన్ గా చూసి ఫేస్ చూసి సార్ మీకు మేడమా లేదు మేడం మీరు సార్ అని అడుగుతానండి సార్ మీరు మేడమా అవును ఖచ్చితంగా సాంబార్ లోకి మీరు సాంబార్ లోకి కాదు ప్రతి రోజు నేను బజ్జీ తింటా అనమాట అన్నంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కాయ ఉంటుంది చూడు ఈ రోజు పొద్దున ఆరు గంటలకు తిన్న సాయంత్రం రాత్రికి ఇంట్లో మిగిలిపోయిన మిక్స్డ్ స్నాక్స్ పాప్ కార్న్ తిన్నాను బొత్తిగా ఈటింగ్ మూడ్ లోనే ఉన్నాను డైటింగ్ మూడ్ లో లేను అంది సాంబార్ సాంబార్ తిన్నా ఎట్లా చికెన్ తర్వాత తిన్నా
తెలిసిపోయింది నీ వ్యవహారం యూట్యూబ్ వ్యవహారం మొత్తం సరిపోయిందా వీడియో ఆపి చెప్పిందా సరిపోయిందిరా బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది సరిపోయింది అది నాలాంటి వేసి నేను చికెన్ తిన్నాను తిండం అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వెబ్ సిరీస్ చూసి రెండు ఎపిసోడ్లు ఏదన్నా తర్వాత పవర్ నాప్ దాని తర్వాత వాయిస్లు దాని తర్వాత వీడియో సో ఇప్పుడు మనం వాయిస్ ఎలా చెప్తాం చూడండి మన డైలీ రొటీన్ లో ఇది కూడా ఒకటి సో నేను గేన్ మాస్టర్ లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ అని కొట్టిన తర్వాత ఎలా ఇది కొత్తదిలే ఒకప్పుడు నవ్వు వచ్చేది ఇప్పుడు తెప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది నా డైలాగ్ లేదని డైలాగ్ ఒకటి చెప్పు ఇప్పుడు నా వాయిస్ ఇలా వస్తుంది కదా నేను అక్కడ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం నా వాయిస్ మోడలేషన్ మారుస్తా అనమాట ఒకప్పుడు నవ్వు వచ్చేది ఇప్పుడు తెప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది దీని అర్థం ఏంటంటే చాలా బాధపడ్డాను నేను ఒకప్పుడు మామూలుగా అందరితో మాట్లాడేటప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడేవాడిని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమని జోక్ వేసినా వాళ్ళ కోసం నవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు తెప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది అర్థం అంటే అబ్బాయి అంత బాధపడ్డాడు అని నా డైలీ రొటీన్ లో ఏంటంటే నా దగ్గర ఒక డైరీ ఉంటది ఆ డైరీలో నాకు గుర్తొచ్చిన డైలాగులు ఎక్కడైనా విన్నాయి కదా అక్కడ రాసుకుంటా ఉంటాను ప్రస్తుతానికి ఒక డైరీ ఏమో షాప్ లో ఉంది కొన్ని డైరీలు కింద ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ పెట్టానో తెలియదు కానీ ఫుల్ అయిపోయాయి అన్ని పేజీలు నిండిపోయాయి అందుకనే పైన ఎక్కడ పెట్టేసాము సో ఇలా ఉండేది నా డైలీ రొటీన్ లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఇంకొకసారి ఫోన్ లో ఫోన్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు రాస్తా ఉంటుంది అనమాట నోట్ లో నాకు తెలిసిన కానీ నోట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే డైలాగ్ ఏంటంటే ఆనందము చాలా రకాలు ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లోళ్ళు బొమ్మలు కొనుక్కుంటారు కొంతమంది పిల్లోళ్ళు ఆ బొమ్మలు అమ్మి సంతోషపడతారు అదే ఆ పిల్లోడు బొమ్మలు కొని సంతోషపడతాడు ఇంకో పిల్లోడు ఆ బొమ్మలు అమ్మి సో అది డైలాగ్ చెప్పాలనుకున్నాను అది పైన చెప్పేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు తెప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది సో నేను వీడియోస్ ఎలా చేస్తానంటే ఇక్కడే ఫస్ట్ దీంట్లో వాయిస్ పెడతారు దాని తర్వాత కెమెరాలో వీడియో తీస్తారు స్లో మోషన్లో సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను అనమాట కింద చూడొద్దు నా ప్రతి ఒక్క వీడియోలో కింద షార్ట్ ఏ ఇప్పుడు టైం సిక్స్ అవుతుంది సో నేను కొంచెం ఏదైనా స్నాక్స్ తింటాను స్నాక్స్ అంటే ఆల్మండ్స్ కానీ ఇవి తింటాను సో ఈరోజు నాకు ఇది హార్లిక్స్ కాదనమాట ఇది అంగన్వాడి పిండి చిన్నప్పుడు అంగన్వాడి గాబలు అవన్నీ ఇస్తుంటారు కదా సో ఈ అంగన్వాడి పిండి నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట వీడియో ఫుటేజ్ నాకు పడాలి తెలుస్తుంది అది మామూలు అయితే పంచేయదు మామ అవునసే చూపిస్తారు నార్మల్ గా అయితే నేను ఎయిట్ థర్టీ నేను ఇంకా ఇంటికి వస్తాను ఈరోజు సండే కాబట్టి సిక్స్ థర్టీ బయటకి వెళ్తా మా పార్ట్నర్ వస్తాడు మా పార్ట్నర్ తోటి కానీ మీరు అన్న వస్తాడు ఆ అన్నతో కానీ ఇంకా చాయ్ పక్కన ఎక్కడ నుంచి వాటికి వెళ్ళి వాళ్ళు తీరే వస్తారు మనం ఏం తాగం మహా అంటే మనం తాగితే గ్రీన్ టీ ఒకటి బ్లాక్ టీ ఒకటి ఏం కాదు కాఫీ కాదు బెల్లం కాఫీ కదా చెప్పాలి బెల్లం కాఫీ మాత్రం ఖచ్చితంగా అవుతాను ఇప్పుడు మనం షాప్కి వెళ్దాం సండే అయినా పర్లేదు బోర్ కొడుతుంది ఇంట్లో 
అటు నుంచి అంటే టీ షాప్ గా నిద్రపోతున్నాడు అనుకుంటా వాలీబాల్ కి వెళ్తాడు హలో హలో ఎక్కడా ఇంట్లో ఉన్నా వాలీబాల్ కి వెళ్ళేదా సరే షాప్ కి వెళ్తాం నాగా తారం లేదు షాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఏ టీ తాడానికి వెళ్ళందా టీ తాడానికి వెళ్దామా ఆ క్షణం నా చేతిలో కత్తుంటే వాడి బాడీ పంచకుట శ్మశానంలోనూ నా బట్టలు చెంచులు కూడా జైల్లోనూ ఉండేది రోజంతా పనిచేసి సాయంత్రం కొంచెం స్ట్రెస్ తీర్చుకోవడానికి ఇలా ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వచ్చి కాఫీ తాగద్దు అందరిలో ఒకరిని టార్గెట్ చేసి కామెడీ చేస్తారు మన పైన మీ గ్యాంగ్లో కూడా ఎలా ఒకరు ఉంటారు కాఫీ షాప్ నుంచి వచ్చేసా మీ గ్యాంగ్లో కూడా ఎవరొకరు ఉంటారు కదా వాళ్ళని కింద కామెంట్ చేయండి అలా ఉంటారు కదా మీ గ్యాంగ్లో ఒక అలా ఉంటారు కదా మీ గ్యాంగ్లో ఎవరొకరు వాళ్ళని కామెంట్ చేయండి వాళ్ళ పేరు నేర్పించే పాఠాలు ఏ పుస్తకంలో దొరకవు ఏ స్కూల్లో నేర్పించరు జీవితం మాత్రమే నేర్పిస్తుంది జీవితంలో కష్టాలు ఉంటాయి కన్నీళ్ళు ఉంటాయి బాధలు ఉంటాయి గొడవలు ఉంటాయి ఈగోలు కూడా ఉంటాయి ఎవడైనా ఫోటో సంతోషంగా ఉండే తీసుకుంటాడు బాధ ఉండే ఫోటో ఎవడు తీసుకోడు అలానే ఇప్పుడు దాకా చూపించిన వీడియోలో నా సంతోషం ఒకటే చూపించాను బాధలు చూపించలేదు ప్రతి ఒక్కరికి బాధలు ఉంటాయి నాకు బాధలు ఉంటాయి అవి దాటుకుని వచ్చాను ఇంకా దాటాలి ఇంకా ఏమే వస్తే మాకు తెలియదు ప్రతి క్షణం సంతోషంగా బ్రతకడానికి ట్రై చేయండి కొన్ని నష్టాస్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ లైఫ్లో మీరు అనుకున్న పాయింట్ రీచ్ అవ్వాలని ఈ నవీన్ ఎప్పుడు కోరుకుంటాడు మా షెప్పు కూడా ఎప్పుడు కోరుకుంటుంది గుడ్ నైట్ నెత్తి గుణ పెట్టుకోండి పెరుగుని తినండి చల్లగా పడుకోండి స్నానం చేయండి మర్చిపోవద్దు నిద్ర పడ్డం లేకపోతే బాయ్ గుడ్ నైట్